हाई फ्रेंड्स ना पेर श्रीकांत वीडियो थर्ड सैमस्टर डिग्री बाटनी की संबंधी सिलबस पूर्ति विवरी बोत मैं फाइव यूनिट उ वाट पेर इंट्रडक्ष प्लांट टाक्सानमी क्लासीफिकेसन सिस्टमिक टाक्सानमी वन सिस्टमिक टाक्सानमी टू एम्रिजी मतलब फाइव यूनिट प्रति यूनिट गमन फस्ट वन इंट्रडक्ष प्लांट टाक्सानमी इंदो बेसीक कांपोने आफ् टाक्सानमी अंत टाक्सानमी की संबंध बेसीक कांपोने ईडेफिकेसन नामिन क्लेचर क्लासीफिकेसन अंत और मक की पेर ये विधा पड़ता दाने ईडेफ चेयर तरवा नामिन क्लेचर पेर पेटाली तरवा दाने क्लासीफ चेयर अंत यह मकर् फैमिली टोटल क्वेश्चन एटे बेसीक कांपोने आफ् टाक्सानमी ईडेफिकेसन नामिन क्लेचर क्लासीफिकेसन नैक्स्ट हेरबेम हेरबेम अने मुख्यमंत्री अंश का चुपचुद्ध हेरबेम प्रिपरेशन प्रपंच मेजर हेरबेरिया अदे विधा इंडिया उ मेजर हेरबेरिया कोई रायवल उ हेरबेम ये विधा मन मोकल ने हेरबेम स्टोर चुस्कुस्तु अटी मन अंश ने नैक्स्ट बोटाकल गारडन मन की बोटाकल गारडन यांपारटे बोटाकल गारडन प्रपंच अदे विधा मन भारत देश अने विषय नेट फ्लोरा फ्लोरा क्लासीफिकेसन डाक्युमेंटेषन अंत फ्लोरा बै का फ्लोरा बै रीजियन फ्लोरा बै कंट्री इटी पाठ में उठाई नैक्स्ट की कीस भाग में सिंगि ऐक्स की मल्टी ऐक्स की उठाई सिंगि ऐक्स की अनेफरेंट स्टैल लिंक स्टैल का नैस्टेड स्टैल का ग्राफिकल स्टैल का मन चूप्चे अदे विधा मल्टी ऐक्स की टैबुल मैट्रिक फार्मला स्टैल्लो मन वीट चूपस्तू उ नैक्स्ट इंपारटेंट ईसीबीएन इंटरनेशनल को आफ् बोटाकल नामिन क्लेचर ईसीबीएन मन की रूल प्रिंसपल रिकमेंडेस उठाई ईसीबीएन अने अंत मोख की पेर यह विधा पड़ता ये रूल फाउता प्रिंसपल रिकमेंडेस इवन ईसीबीएम लाई टोटल टू एस एस उ फस्ट यूनिट हेरबेम प्रिपरेशन प्रपंच हेरबेरिया अदे विधा इंडिया हेरबेरिया नैक्स्ट सैकंड क्वेश्चन ईसीबीएम इंटरनेशनल को बोटाकल नामिन क्लेचर इधे एसए नैक्स्ट शार्ट अने इंटाई नैक्स्ट सैकंड यूनिट क्लासीफिकेसन सैकंड यूनिट मन मुझे क्लासीफिकेसन ए विधा चाँच आ तर टू एस एस उठाई बेन्तम अंड हुर् सिस्टम आफ् क्लासीफिकेसन नैक्स्ट एंग्लर अंड प्राटल सिस्टम आफ् क्लासीफिकेसन अटे बेन्तम मर हुर् शास्त्रवे टोटल प्लांट क्लासीफिकेसन नैक्स्ट एंग्लर मर प्राटल अने शास्त्रवे प्लांट मोता संबंधी मर क्लासीफिकेसन रूम चाल इंपारटे क्वेश्चन नैक्स्ट एपीजी सिस्टम आफ् क्लासीफिकेसन मरक उ एपीजी ऐंजिस्पर् फैलोजनी ग्रूप सिस्टम आफ् क्लासीफिकेसन दीन ओक सैलैंट फीचर्स रायवल उ टोटल थ्री एस एस उठाई पाठ में बेन्तम हुक्र एंग्लर प्लांट एपीजी सिस्टम आफ् क्लासीफिकेसन रोसीट आस्ट्रेट यूरिको अने सैकंड यूनिट संबंध शार्ट नैक्स्ट थर्ड यूनिट सिस्टमिक टाक्सानमी वन इंत टोटल फाइव फैमिली मन ने टोटल थर्ड सैमस्टर लैवन फैमिली उठाई थर्ड यूनिट फाइव फोर्थ यूनिट सिक्स थर्ड यूनिट उ फाइव फैमिली अनोने ब्रास्के रूटेसी कुकुर्बुटेसी एपीएसी दीने अंबेली फेरे अटा चूस्ते 
ఈ ఫైవ్ ఫ్యామిలీస్కి సంబంధించినటువంటి సిస్టమిక్ పొజిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ అయినటువంటి రూట్ స్టెమ్ లీవ్స్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అయినటువంటి ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఫ్లవర్ క్యాలిక్స్ కరోలా ఆండ్రీషియం గైనీషియం ఫ్రూట్ సీడ్ వీటివంటివన్నీ నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫ్లోరల్ ఫార్ములా పాలినేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎకనమిక్ ఇంపార్టెన్స్ అదేవిధంగా టాక్సానమిక్ ఎఫినిటీస్ ఇవన్నీ ప్రతి ఫ్యామిలీకి కామన్గా ఉంటాయి మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ అనోనేసి అనోనేసికి సంబంధించి మనం నిత్య జీవితంలో గమనిస్తూ ఉంటాం సీతాఫలం అశోక చెట్టు ఇటువంటివన్నీ అనోనేసి ఫ్యామిలీ కిందికి వస్తాయి ఈ ఫ్యామిలీలో ముఖ్యంగా ఎకనమిక్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉన్నారు అనోనేసి ఫ్యామిలీ గురించి రాయమంటారు అప్పుడు టోటల్గా అనోనేసి యొక్క సిస్టమిక్ పొజిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఎకనమిక్ ఇంపార్టెన్స్ టాక్సానమిక్ ఎఫినిటీస్ అదేవిధంగా మనం ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎకనమిక్ ఇంపార్టెన్స్ రావాల్సి ఉంటుంది అలా క్వశ్చన్ అనోనేసి ఇస్తే అనోనేసి బ్రాస్కి వేస్తే బ్రాస్కి వేసి కుక్కర్ పెట్టేసి ఇస్తే కుక్కర్ పెట్టేసి రూట్ వేసి ఇస్తే రూట్ వేసి ఇవన్నీ వేసేసే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ బ్రాస్కేసి బ్రాస్కేసీని మనం దీన్ని మనం క్రిసిఫెరే లేదా మస్టర్డ్ ఫ్యామిలీ అంటాం ఇందులో ముఖ్యంగా టర్నిప్ రాడేష్ కాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ వంటివన్నీ బ్రాస్కేసీ ఫ్యామిలీ కిందికి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఫైలోజెనెటిక్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ బ్రాస్కేసీ ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ రూటేసి ఇందులో నిమ్మ నారింజ కమల బత్తాయి ఇవన్నీ రూటేసి కిందికి వస్తాయి ఇందులో ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కుక్కుర్ బిటేసి ఈ కుక్కుర్ బిటేసిలో సొరకాయ కాకరకాయ దోసకాయ ఇవన్నీ కుక్కుర్ బిటేసి ఫ్యామిలీకి చెందినవి వీటన్నిటికి మనం టెన్ డ్రిల్స్ నీకు సాధారణంగా గమనించవచ్చు కాబట్టి టెన్ డ్రిల్స్ అనేది ఫైవ్ మార్క్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏపీఏసి దీన్నే మనం అంబెర్లి ఫిరే అని కూడా అంటాము ఇందులో ధనియాలు సొంపు జీలకర్ర వాము వంటివన్నీ ఏపీఎస్సి కిందికి వస్తాయి ఇందులో ఫ్రూట్ అయినటువంటి సైజోకార్ప్ లేదా క్రెమోకార్ప్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్గా ఫైవ్ మార్క్స్గా అడుగుతూ ఉన్నారు టోటల్గా ఇది థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్లో ఫైవ్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి అనోనేసి బ్రాస్కేసి రూటేసి కుక్కుర్బిటేసి ఏపీఎస్సి లేదా అంబెల్లి ఫెరే ఇవన్నీ ఎస్ఎస్గా అడుగుతారు మధ్యలో వాటికి సంబంధించినటువంటి పాలినేషన్ మెకానిజం కానీ ఎకనమిక్ ఇంపార్టెన్స్ కానీ ఏదైనా ఒక ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి ఎకనమిక్ ఇంపార్టెన్స్ కానీ వాటి యొక్క ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్స్ కానీ ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది ఫోర్త్ యూనిట్ సిస్టమిక్ టాక్సానమీ టూ ఇందులో సిక్స్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి ఆస్ట్రేసి అస్క్లిపిడిఏసి ల్యామిఏసి ఉఫర్బిఏసి అరికేసి పోయేసి ఫస్ట్ది ఆస్ట్రేసి దీన్నే మనం కాంపోజిటే అని కూడా అంటాం దీంట్లో చామంతి సన్ఫ్లవర్ వంటి వాటిని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం హోమోగామసెట్స్ హెట్రోగామసెట్స్ అనేది ఫైవ్ మార్క్స్ కింద అడుగుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ అస్కిల్పిడిఏసి అస్కిల్పిడిఏసిలో మనం జిల్లేడు రబ్బర్ చెట్లను గమనించవచ్చు దీంట్లో పాలినేషన్ మెకానిజం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ మార్క్స్గా అడుగుతూ ఉంటారు మనకి టూ సబ్ ఫ్యామిలీస్గా ఆస్కిల్పిడిఏసిలో గమనించవచ్చు ఒకటి సైలంకాయిడే పెరిప్లాకాయిడే అంటే వీరెండిట్లో వేరు వేరు విధాలుగా పాలినేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి పాలినేషన్ మెకానిజం ఇన్ అస్కిల్పిడిఏసి అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ మార్క్స్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ల్యామిఏసి ల్యామిఏసిలో రామ తులసి కృష్ణ తులసి అదేవిధంగా సబ్జ ఇటువంటివన్నీ ల్యామియస్కి సంబంధించినటువంటి మొక్కలు దీంట్లో ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయినటువంటి పాలినేషన్ మెకానిజం లేదా లెవర్ మెకానిజం అని అడుగుతారు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ యుఫోర్ బిఎస్సి యుఫోర్ బిఎస్సిలో క్యాస్టర్ బీన్ చెట్రోప వంటి మొక్కలు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం దీంట్లో సయాత్యం ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ సార్లు అడుగుతూ వస్తున్నారు సయాత్యం ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఆఫ్ యుఫోర్ బిఎస్సి నెక్స్ట్ అరికేసి దీన్నే మనం పామే అన్నాం దీంట్లో కొబ్బరి ఖర్చూరం తాటి ఈత 
ఇటువంటి చెట్లన్నీ అరకేసి ఫ్యామిలీలో ఉంటాయి దీంట్లో ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పోయేసి దీన్ని గ్రామ్ని అంటాం మనం సెరల్స్ మిల్లెట్స్ ఇవన్నీ దీని కిందకే వస్తాయి ఇందులో స్పైక్లెట్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ గా అడుగుతుంటారు స్పైక్లెట్ గురించి రాయమంటారు అప్పుడు మనం గ్రామీణకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ రాస్తూ ఉంటాం దీంట్లో మనకి సజ్జలు రాగులు జొన్నలు వరి గోధుమ ఇవన్నీ మనకి గ్రామీణ కిందకే వస్తాయి టోటల్ గా ఈ యూనిట్ లో సిక్స్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ఆస్ట్రేసి దాన్ని కంపోజిట్ అన్నాం అస్క్లిపిడిఏసి లామిఏసి యుఫోర్బిఏసి అరికేసి దాన్ని పామే అన్నాం పోయేసి దాన్ని గ్రామ్నే అన్నాం ఇలా ప్రతిదీ ఎస్ఏనే అదేవిధంగా ప్రతి ఫ్యామిలీకి మనం క్రితం చెప్పుకున్నట్లు సిస్టమిక్ పొజిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అదేవిధంగా వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ అయితే రూటు స్టెమ్ము లీఫు ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అయితే ఫ్లవర్ ఇన్ఫ్లోరసిన్ శాండ్రీషియం గైనీషియం క్యానిక్స్ కరోలా సీడ్ ఫ్రూట్ నెక్స్ట్ పాలినేషన్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ సిస్టమిక్ ఎఫినిటీస్ ఇవన్నీ రాయవలసి ఉంటుంది ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఎంబ్రియాలజీ ముందుగా ఈ యూనిట్ లో ఫ్లవర్ యొక్క పార్ట్స్ అదేవిధంగా ఎంబ్రియాలజీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ యాంథర్ యాంథర్ వాల్ ఉండేటువంటి లేయర్స్ అయినటువంటి ఎపిడర్మీస్ ఎండోతీసియం మిడిల్ లేయర్స్ టెపైటమ్ ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ గా అడుగుతూ ఉంటారు యాంథర్ వాల్ యొక్క లేయర్స్ నెక్స్ట్ మెగా స్పరాంజియం దాన్ని ఓవీల్ అంటాం టైప్స్ ఆఫ్ ఓవీల్స్ అదేవిధంగా పార్ట్స్ ఆఫ్ ఓవీల్స్ కూడా నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫిమేల్ గ్యామ్టోఫైట్ ఎంబ్రియోశాక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోశాక్స్ అయినటువంటి మోనోస్పోరిక్ బైస్పోరిక్ టెట్రాస్పోరిక్ ఎంబ్రియోశాక్స్ నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ పాలినేషన్ పాలినేషన్ లో భాగంగా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటి క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అనగానేమి పాలినేషన్ కి సంబంధించి ఏజెంట్స్ ఏంటి అంటే మనం వాటర్ ఎయిర్ ఇన్సెక్ట్స్ బ్యాట్స్ ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అలా ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఏంటి క్రాస్ పాలినేషన్ ఏంటి ఏజెంట్స్ అనగా నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అనగా నెక్స్ట్ పాలిన్ పిస్టిల్ ఇంటరాక్షన్ గురించి కూడా ఈ పాలినేషన్ లో నేర్చుకుంటాం ఫర్టిలైజేషన్ గురించి నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్ సెల్యులార్ ఎండోస్పర్మ్ హిలోబియల్ ఎండోస్పర్మ్ ఈ మూడు ఎండోస్పర్మ్ సంబంధించినటువంటి టైప్స్ ఇది ఒక ఎస్ఐగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అల్యూరాన్ లేర్ అనగానేమి రుమినేట్ ఎండోస్పర్మ్ అనగానేమి ఇవన్నీ దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఎంబ్రియోజెనిసిస్ ఇందులో మోనోకాట్ ఎంబ్రియో డైకాట్ ఎంబ్రియో ఎలా ఏర్పడతాయి నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ సస్పెన్సర్ గురించి నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ పాలి ఎంబ్రియోని కాజెస్ ఆరిజిన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇది ఒక ఎస్ఏ టోటల్ గా పాలి ఎంబ్రియోని ఒక ఎస్ఏ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మోనోకాట్ డైకాట్ ఎంబ్రియస్ ఒక ఎస్ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండోస్పోన్స్ ఒక ఎస్ఏ ఫర్టిలైజేషన్ ఒక ఎస్ఏ పాలినేషన్ ఒక ఎస్ఏ ఫిమేల్ గ్యామ్టోఫైట్ ఒక ఎస్ఏ మెగా స్పోరోజెనిసిస్ ఒక ఎస్ఏ యాంథర్ వాల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇలా టోటల్ గా ఈ పాఠంలో ఎక్కువ ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి మధ్యలో షార్ట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఇది బాటనీ థాట్ సెమిస్టర్ సిలబస్